On connaît désormais la sélection officielle du Festival de Cannes 2011. Au programme, 49 longs métrages, 3 films français en compétition pour la Palme d'Or, un président du jury nommé Robert De Niro et un couple présidentiel en ouverture. marie jo Jouan, Mathieu de Rejoux. Je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Du lourd et du glamour. À gauche, Nicolas Sarkozy. À droite, Carla Bruni. Madame dans le dernier Woody Allen, minuit à Paris. Monsieur dans la conquête de Xavier Duringer. Le couple présidentiel est invité à Cannes un peu malgré lui dans deux films très attendus. C'est con là. Mais il ne faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs. Hein. Très attendu, comme cette sélection canoise dévoilée ce matin. En compétition pour la Palme d'Or, 19 films, dont 3 français. Coup de jeune au féminin avec Mai Wen et son police. Elle y partage avec Marina Foix le quotidien d'une brigade anticriminelle. Autre ambiance, celle d'une maison close avec la polonite de Bertrand Bonello. Alain Cavalier revient 25 ans après Thérèse dans Pater, face à face avec Vincent Lindon, un film à très petit budget. Nous sommes très intéressés par cette nouvelle école qui font des films moins chers. Et lui, en l'occurrence, avec une toute petite caméra, il filme lui-même, euh, il s'éclaire lui-même, il prend le son lui-même. Vous pourriez le faire, le film, c'est comme la télévision. Et en même temps, il y a le talent... Du talent, cette sélection en est imprégnée, avec des habitués déjà primés, l'italien Nani Moretti, l'espagnol Pedro Almodovar, le danois Lars von Trier ou les frères d'Ardennes. Côté américain, du rare, le cinquième film en 40 ans de Terence Malik, pas vu à Cannes depuis 30 ans. The Tree of Life réunit Brad Pitt et Sean Penn. Cannes cette année est l'endroit où il faudra être. Un plein de stars est annoncé pour une sélection qui devrait réjouir le président du jury, Robert De Niro.